അവകാശത്തിന് തുണിയില്ല നിൽക്കുന്നവൾക്ക് പ്രസൻസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടവത്തിൽ വസ്ത്രമില്ല കഷ്ടം പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് കിസ് ചെയ്യണോ കെട്ടിപ്പിടിക്കണോ ക്യാമറാമാനാ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ചെയ്യണം അഭിനയിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെല്ലാം റെഡിയാ സാധനം തള്ളയും തന്തയും കസിനും കുസിനും എല്ലാം കിടക്കും ഡാൻസ് ആണ് കൂത്ത നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രീ വെഡിംഗ് ഷൂട്ട് ബ്രൈഡൽ ഷവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി വൈൻ ടോസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഡാൻസ് കസിൻസ് ഡാൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാൻസ് പിന്നെ അപ്പന്റെ ഡാൻസ് പിന്നെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ഡാൻസ് കഷ്ടം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കയ്യിലുള്ള മൊബൈലൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഒന്ന് ഓഫ് ലൈൻ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ബി ഓഫ് ലൈൻ വിത്ത് ദ വേൾഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി ഓൺലൈൻ ടു ദ വേൾഡ് ബി ഓഫ് ലൈൻ ടു ദ വേൾഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി ഓൺലൈൻ ടു ദ വേൾഡ് ദൈവവചനത്തോട് ഓൺലൈൻ ആകാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് സൈലന്റ് മോഡിലാക്കാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം വളരെ വിനയത്തോടെ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛൻ എന്നെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ ക്ഷണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അന്ന് മുതൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കണേ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവെ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന വചനത്തിന് വിത്തുകളൊന്നും തന്നെ പതിരായി പോകാതെ അത് പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കളയാതെ പാറമേൽ വീണ് അത് വേരില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ പാപമാകുന്ന മുള്ളിനിടയിൽ വീണ് അത് ഞെരുങ്ങിപ്പോകാതെ കർത്താവെ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ അത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളവുള്ളതാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഈ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി കാരണം ഈ പ്രഘോഷിക്കുന്ന വചനത്തിന് ഞാനൊരു നാളിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ കാര്യവിചാരക ബോധത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇത് ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്ന എന്നെയും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ഒരുപോലെ വെട്ടുന്ന വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് നമുക്ക് ആതോർക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് മൂത്താമ്പാക്കൽ സാധു കൊച്ചി മുദേശിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ശരീരമായ ക്ലേശം വർദ്ധിക്കുകയാണ് രാമനാട്ടെന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപദേശി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോയത് പക്ഷേ ശരീരത്തിന് ബലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു ഇടയാറമുള ലാഗയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയിലും തന്നെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേശി കുറിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ തിരുവചന സത്യങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ അധരം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എൻ്റെ തൂലിക ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഹാലോയ ദൈവദിനോട് സ്തോത്രം പിന്നീട് അടുത്തുള്ള കുറിയന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ഉപദേശി പോയി സംബന്ധിച്ചു വളരെ ക്ഷീണിതനായപ്പോൾ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു തുടർന്നുള്ള നാല് ദിവസങ്ങളിൽ മുത്താമ്പാക്കലെ ചാപ്പലിൽ തന്നെ ഉപദേശി ദൈവോധന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു ആ നാളുകളിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം മണവാട്യസഭ കർത്താവിന് രണ്ടാമത്തെ വരവ് അത് കേൾക്കാൻ ആവലോടെ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി അവരോടെല്ലാം ഉപദേശി പറഞ്ഞു മക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തമ്പുരാന്റെ വരവാണ് ഉറപ്പുള്ള നിശ്ചയമുള്ള ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ ഉറപ്പുള്ള നിശ്ചയമുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങ ഒരുക്കപ്പെടണം 
ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഉപദേശി ആത്മനിറവിൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കിടപ്പിലായി ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നില്ല രോഗശീലാണെങ്കിലും ഉപവാസത്തിന് മുടക്കുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നം സമീപിച്ച വിവരം തൻ്റെ പ്രിയ ശിക്ഷ്യൻ ചാക്കോ സന്യാസിയോട് ഉപദേശി ഹൃദ്യമായി പങ്കുവച്ചു തൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ എപ്രകാരം നിറവേറ്റണമെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയ ഡയറി ഉപദേശി ചാക്കോ സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തന്നെ നൊടുപ്പിക്കേണ്ട മുണ്ട് തന്നെ ധരിപ്പിക്കേണ്ട ഉടുപ്പ് തന്നെ പുതക്കേണ്ട നേരിയത് ഞാൻ കഴുകി തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി ചാക്കോ സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഭാര്യ മക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കിടക്ക് കരികിലുണ്ട് ഉപരേശി മൃദുവായ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു നേര ദിവസമാണ് കൂടുതൽ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഉപരേശി ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രത്യാശയോട് ഉപദേശി പ്രകാരം പറഞ്ഞു നാളെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് നാളെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് തന്നെ പ്രധാന മുറിയിലേക്ക് വീടിൻ്റെ പ്രധാന മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കിടത്താൻ ഉപദേശി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാടേണ്ട പാട്ടുകൾ കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യമേറും നാടൊന്നുണ്ടത് ഈ ഗാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശി നിഷ്കർഷിച്ചു അന്ന് രാവിലെ എട്ടേ മുക്കാൽ മണിക്ക് തനിയെ കൈയും കാലും കട്ടിലിൽ നിവർത്തി വെച്ച് തന്നെ കണ്ണുകൾ പ്രത്യാശയോടെ പൂട്ടി താൻ പ്രിയം വെച്ച് പൊന്നുകർത്താവിൻ്റെ സവിരത്തിലേക്ക് ഉപദേശി പറന്നുപോയി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മാലാഖയെ പോലെ ജീവിച്ച് വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച സഭയാണ് മലങ്കര മാർത്തമ സുറിയാനി സഭ മറക്കരുത് പ്രിയരെ എന്താ ഭക്തൻ പാടിയത് എന്റെ രാജാവെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തൻ്റെ മുൻപാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ എന്റെ രാജാവെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തൻ്റെ മുൻപാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും തൻ പൊന്നുമാർവിൽ മുത്തിടും ഞാൻ ആയനിക്ക് മഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയേ എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസം ലിവിംഗ് ഫെയ്ത്ത് യോബിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആദ്യ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ചത് എൻഡ്യൂറിംഗ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന വിഷയമാണ് സഹിക്കുന്ന വിശ്വാസം രണ്ടാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഷിപ്ര പൂവ സൂതികർമ്മികളുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ധ്യാനിച്ചത് വിറ്റ്നസിംഗ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന വിഷയമാണ് സാക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം മൂന്നാമത് അന്നേ ദിവസം രാത്രി എബേസിന്റെ ജീവിതത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാം അന്ന് ചിന്തിച്ച ചിന്താവിഷയം പ്രേയിങ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നാം ധ്യാനിച്ചത് നല്ല ശബരിയക്കാർ ഉപമയായിരുന്നു ഉപമയായി തീർന്ന ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപമയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിച്ച ചിന്താവിഷയം പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് ഹാലലിയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് ഫലദായകമായ വിശ്വാസം എന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട് വേറെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവസാനത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം യോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഈ രേശത്ത് നിന്ന് തൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്യം ചില ദേശത്തേക്ക് 
കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു യോസഫ് ഇസ്രേ മക്കളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു യോസഫ് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചു അവർ അവന് സുഗന്ധവർഗമിട്ട് അവനെ മിസ്രേമിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ചു ഒരു വാക്യം കൂടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി നയൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ജോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷം തന്നെ ജോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ തലകളെ ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ ഒരു വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് കാതോർക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ആയുസിൽ വീണ്ടും ഒരുക്കി തന്ന ഈ പുണ്യമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയകർത്താവേ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായി വ്യക്തിപരമായി നിന്റെ ആലോചന പകർന്നു തന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പകൽ കാലവും കർത്താവെ വാഞ്ചയോടെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ പ്രിയ മക്കളോട് തമ്പരാൻ വളരെ ഹൃദ്യമായി വ്യക്തമായി വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളാരും വന്നതുപോലെ മടങ്ങരുതേ ഞങ്ങളാരും ഇരുന്നതുപോലെ എഴുന്നേൽക്കരുതേ ഞങ്ങളാരും വന്ന വഴികളിൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കരുതേ ഒരു പുതിയ ബലത്തോടെ ഒരു പുതിയ ശക്തിയോടെ ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവെ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തുണ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേറെ പുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ഈ പകൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഈ പകൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമേ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഹാലലുയ ഓ വചനത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഹാലലുയ ഓ വചനത്തിന്റെ മഹത്വം അതിന് നിസ്തുല്യത ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന വചന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഹാലലുയ ആത്മനിറവോടെ ഈ വചനം പ്രഘോഷിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ മഹത്വവും പിതാവിന്റെ പുനപിതാവിന്റെ പാറപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ബലഹീനനെ ക്രൂശന്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കണമേ ശരണപ്പെടാൻ കൃപയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ബലമായി അതധികമായി ഇടനമേൽ പകർന്നു വയ്ക്കണമേ മഷിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണതോനി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവദാനമായ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി ആരംഭിക്കുവാനും നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് എത്രയോ ധന്യമായ അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരനുഭവമാണ് നാം നന്നായി ആരംഭിച്ച പലരുടെയും അവസാനം ദുഃഖപൂർണവും ദുരിതപൂർണവും ദുരന്തപൂർണവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വേറെ പുസ്തകം തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ശിംഷോൻ നന്നായി തുടങ്ങിയവനാണ് ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നാസിർ വിധക്കാരനാണ് സൂര്യനെ പോലെ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് പരാക്രമശാലിയാണ് ഒരു കഴുതയുടെ താടിയല്ല് കൊണ്ട് ആയിരം ഫിൽസ്റ്ററെ കൊന്നൊടുക്കിയവനാണ് മുന്നൂറ് കുറുക്കന്മാരെ ഈ രണ്ട് രണ്ടായി അയച്ച് ഫിലിസ്റ്ററുടെ വിളകളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയവനാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസ്തത തന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പാപം ആളുകൾ കാണുന്ന മേഖലകളിൽ അവൻ യോദ്ധാവായിരുന്നു ആളുകൾ കാണാത്ത വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ രഹസ്യ വഴികളിൽ അവൻ പാപിയായിരുന്നു ആ പാപം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്ന് അഭിഷേകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കെടുത്തിക്കളയാൻ പര്യാപ്തമായി ഒരു ദലീലയുടെ തലയിൽ മടിയിൽ തല വെച്ച് അവൻ അന്തിയുറങ്ങി അവന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ച് നമുക്കറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ കണ്ണ് അന്ധനായി ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചക്കാട്ടുന്നവനായി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്ന് ഒരു നാസീവതക്കാരൻ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ദേമാസ് പൗലോസിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം വേർതിരിച്ചവനാണ് താൻ എഴുതിയ പല ലേഖനങ്ങളിലും ദേമാസ് എന്നോടൊപ്പം ബന്ധനം ചൊല്ലുന്നുവെന്ന് എഴുതുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോ വർക്കർ ഓഫ് ദി ഗോസ്ബൽ എന്റെ സംഭവിച്ചു തിമറിയോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസ് വളരെ വേദനയോട് പറയുന്നു രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാലിന്റെ പത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദയമാസ് എന്നെ വിട്ടു 
എന്നെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥാൽ അവൻ സുവിശേഷത്തെ വിട്ടു ഒരു നിയോഗത്തെ വിട്ടു ദൈവത്തെ വിട്ടു ഒരു വിളിയെ വിട്ടു ദൈവാരാധനയെ വിട്ടു കൂട്ടായ്മ വിട്ടു എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് തസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അറിയപ്പെടാത്തവനായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് അപ്പോൾ നന്നായി തുടങ്ങിയ പലരുടെയും ജീവനം നിരാശപൂർണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം വിസ്മരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒരുപോലെ മനോഹരമാക്കിയ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കിയ ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാക്കി തീർത്ത യാക്കോബിന്റെ മകനായി യോസഫാണ് ഈ പകലിങ്കലെ നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം യാക്കോബിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ മകൻ തനിഷ്ടഭാര്യ രാഹേലിൽ ജനിച്ച മൂത്ത മകൻ അമ്മയുടെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമായി ദൈവം നൽകിയ അരുമസന്താനം ഹാരാനിൽ വടക്കേ മെസ്സപ്പത്തൂമിയിൽ ബി സി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജോസഫ് ജനിക്കുന്നത് ജോസഫ് ജനിച്ച ശേഷം യാക്കോബിന്റെ കുടുംബം കനാലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം യാക്കോബും തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ മൃഗസമ്പത്തും ആടുമാടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും പൊന്നും വെള്ളിയും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന ദേശത്ത് വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു യോസഫ് തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ സന്തതിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് യാ യാക്കോബ് അവൻ എല്ലാ മക്കളിലും വെച്ച് അധികം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി വലിയ ആദരവോടെ അപ്പം നൽകിയ ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ഒരു നിലയങ്കിയാണ് ഹാലലിയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അപ്പന്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച് വളരുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പ്രിയ മകനാണ് യോസഫ് ജോസഫ് എന്ന പേരിന് മനോഹരമായ അർത്ഥമുണ്ട് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ജോസഫ് ലെറ്റ് ഗാഡ് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് യഹോവ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം ഉയർത്തട്ടെ യഹോവ ഉയർത്തട്ടെ എന്നാണ് യോസഫ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോസഫിന്റെ ജീവിതം അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു താൻ ഉയരാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല താൻ ഉന്നതനാകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അവൻ പേരിന് വേണ്ടി പൊതിച്ചില്ല പ്രശസ്തിയുടെ പുറകെ പോയില്ല ആളാകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുര്യോഗം അതാണ് ആളാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഏറെയുണ്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വോട്ട് പിടിക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും അലങ്കരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാനമില്ലാതെ ഇരിക്ക പൊറുതിയില്ല ജോസഫ് ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല തന്നെ ദൈവം ഉയർത്തിയാലേ ആ ഉയർച്ച ശാശ്വതമാകൂ എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ തന്നെ ദൈവം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവനാണ് ചരിത്രം നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് താൻ ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ദൈവമേ നീ ഉയർത്തിയാലേ ആ ഉയർച്ച ശാശ്വതമാകൂ എന്റെ ഉയർച്ച ശാശ്വതമാകണമെങ്കിൽ കർത്താവെ എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റേണൽ ആകണമെങ്കിൽ ലെറ്റ് യു ബ്രിങ് മീ അപ്പ് എന്നെ നീ ഉയർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ജോസഫ് എന്റെ ലൈഫിന്റെ മൂന്ന് ഫേസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം ആസ് എ പ്രിൻസ് ലീസൺ കുലീനായൊരു മകൻ ആസ് എ പേഷ്യൻ സഫറർ ആസ് എ പേഷ്യൻ സഫറർ കഷ്ടതയെ സഹനത്തോട് സഹിച്ചവൻ ആസ് എ പവർഫുൾ സോവറൻ ശക്തനായ ഒരു പരമാധികാരി ഫലദായകമായ നൂറ്റിപ്പത്ത് സംവത്സരങ്ങൾ ദൈവത്തിനും തന്റെ ജനത്തിനും സമ്മാനിച്ച പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം എബ്രാ ലേഖന കർത്താവ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫ് എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആകത്തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ജോസഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹീ ലീവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ജോസഫ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു ബൈ ഫെയ്ത്ത് ജോസഫ് ലീവ്ഡ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സാക്ഷ്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കളങ്കപ്പെടാത്ത സാക്ഷ്യം തന്റെ അമ്മ റാഹേൽ മരിച്ചു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല സഹോദരന്മാർ തിരസ്കരിച്ചു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല പൊട്ടക്കിണ്ടിൽ തന്നെ തള്ളിയിട്ടു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ഇസ്മായിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവട ചരക്കായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ കൊടിയ പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് കാരാഗ്രത്തിൽ അടയ്ക്ക അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു ജോസഫ് വിശ്വാസിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ഓ വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നു എന്റെ വൃത്തിയനോ ഹി ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിലാകണം സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിന്റെ പേരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത്
അഞ്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് അഞ്ച് അടയാളങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടെ പകൽക്കാലം പങ്കിടുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം പ്രിയരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വചനം കേൾക്കാം തമ്പുരാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് ചില തിരുത്തലുകൾക്ക് നാം വിധേയപ്പെടണമെന്ന് തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്രയോ പണം മുടക്കി ഇന്നത്തെ ഈ ഹാളിന്റെ റെന്റ് നിങ്ങൾ അറിയാമോ ഈ സിഡ്കോ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ റെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ട്രഷറാർ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഫോർ വാട്ട് എന്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി മുംബൈ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ തമ്പുരാൻ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഒരു കൊതിയുണ്ട് മുംബൈ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തി പോലും നിത്യനാശത്തിന്റെ അടിമയാകാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തി പോലും പാപത്തിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് അടയാളങ്ങളാണ് ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചവനാണ് ജോസഫ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഡ്രീം ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഡ്രീം ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ജീവിതത്തിൽ നിറവേറപ്പെടാൻ കൊതിയോടെ വാഞ്ചിച്ചവനാണ് ജോസഫ് മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിന് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ സ്വപ്നം തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നാം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ എൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നു എൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചു സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതൊട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേ കുഡൻ ഡൈജസ്റ്റ് ദി സ്ട്രീം പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകുമോ നീ ഞങ്ങളെ വാഴുമോ സഹോദരങ്ങൾ ദ്വേഷിച്ചു മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രിയരെ പിന്നെയും സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ വീണ്ടും കാണുന്നു ജോസഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ നമസ്കരിച്ചു ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മാത്രമല്ല സ്വന്തം അപ്പന്റെ ശാസനയ്ക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാഴ്ച വഴിതെളിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനം എവിടെ അപ്പൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ സഹോദരങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നിന്നെ നമസ്കരിക്കണോ എടാ ജോസഫേ ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ സഹോദരങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കണമോ സ്വപ്നക്കാരന് പേരിൽ ലഭിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും സഹോദരങ്ങൾക്ക് ജോസഫിനോടുള്ള അസൂയയും നീരസവും ഉളവാക്കാൻ മുഖാന്തരമായി സ്വന്തം പിതാവിന് തൻ്റെ വത്സല മകനെ അന്യായമായി ശകാരിക്കുവാൻ ശാസിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമായി ഇത് മാറിപ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ ജോസഫിന് ഈ സ്വപ്നം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല തൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഈ പതിനേഴ് വയസ്സിനുള്ളിൽ തൻ ഒരുപാട് കിനാവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ഭയം തന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്നങ്ങൾ തനിക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നം അങ്ങനെ അല്ല ഈ സ്വപ്നത്തെ അതുപോലെ കാണാൻ ജോസഫിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല ഹാലുലിയ ഇത് തനിക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജോസഫ് ഇത് ആദ്യം തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും തൻ്റെ അപ്പനോടും ഹൃദയപൂർവ്വമായി പങ്കുവെപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഈ കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ദിസ് ഡ്രീം എന്റെ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പോലെയല്ലത് ബിയോണ്ട് മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബിയോണ്ട് മൈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജോസഫ് ഇത് പങ്കുവച്ചത് ജോസഫ് തന്നോട് പറയുകയാണ് ഇത് വെറും ഒരു സ്വപ്നമല്ല ഇതൊരു വിളിയാണ് ദിസ് എ കോൾ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതൊരു ദൈവവിളിയാണ് ഇതൊരു ദർശനമാണ് ഇതൊരു പദ്ധതിയാണ് ഓ ഹാലലുയ എന്നിലൂടെ മാത്രം നിറവേറപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന സ്വപ്നമെന്ന് ജോസഫ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എ മൈറ്റി പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ് ഓൺലി ത്രൂ മൈ ലൈഫ് എന്റെ സഹോദരന്മാരിലൂടെയല്ല എന്നിലൂടെ മാത്രം നിറവേറപ്പെടാൻ വേണ്ടി 
സ്വർഗത്തിലേറെയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്വപ്നമാണിത് ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ജോസഫ് ഇത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഞാൻ ആട്ടിടയന ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ കനാലിലെ വയലേലകൾ കൃഷിയെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട കർഷകനല്ല എൻ്റെ അപ്പൻ നൽകിയ നിലയങ്കിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് എൻ്റെ ആയുസ് പാഴേ പാടാക്കേണ്ടവനല്ല സഹോദരങ്ങളുടെ അസൂയയ്ക്കും വിദ്വേഷത്തിനും പാത്രീഭൂതനാകേണ്ടവനല്ല എനിക്ക് പ്രായം പതിനേഴ് ഇത്രമാത്രം സാധ്യതയുള്ളൊരു പ്രായം ഐ മീൻ മെറ്റീ നേജ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോസഫ് തിരിച്ചറിയുന്നു ഓ ഗോഡ് ഹാസ് എ മൈറ്റി പ്ലാൻ അബൌട്ട് മൈ ലൈഫ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളൊരു വിളിയുണ്ടെന്ന് അത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പപ്പാട് പറഞ്ഞു പപ്പാ പറഞ്ഞു മക്കളെ അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ നിനക്ക് തരാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് എന്റെ വേറെ പുസ്തകമാണ് എന്റെ അപ്പ ചെന്നെന്ന വേറെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായി തീരട്ടെ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചാത്തന്നൂർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജി ടി എച്ച് എന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ എന്റെ പപ്പ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം തന്നി തന്ന വേറെ പുസ്തകമാണിത് എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ വേറെ ഒന്നും തരാനല്ല ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായി തീരട്ടെ എന്ന് വൈദികർ ജനിക്കുന്നത് സെമിനാരികളിലല്ല ഭവനങ്ങളിലാണ് വൈദികർ ഒരുവാക്കേണ്ടത് സെമിനാരി അധ്യാപകരല്ല കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് ജോസഫ് നിന്റെ അപ്പനായി യാക്കോവിന് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് ഹി ഹാസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻസ് അബൌട്ട് യു നിന്റെ അപ്പന് നീ വിശ്വസ്ത മകനാകണം അപ്പന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയാകണം വാർദ്ധക്യത്തിന് നല്ല ശുശ്രൂഷകനാകണം നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് യാതൊരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഇല്ല അവർക്ക് നീ ഒരു സ്വപ്നക്കാരനാണ് ഫോർ ദം യു ആർ എൻ ഇനിമി അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് നീ ഒരു ഭീഷണിയാണ് നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ആരും സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു പദ്ധതി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനുണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് എ മൈറ്റി പ്ലാൻ അബൌട്ട് യു ആൻഡ് മീ ഹാലു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും രാവിലെ യാത്ര ചെയ്ത് ഉറക്കളച്ച് അത് രാവിലെ വാഹനം പിടിച്ച് ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ ചേർന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ തമ്പുരാൻ പറയും ഐ വോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ മൈ പ്ലാൻ അബൌട്ട് യു നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് സങ്കീർത്തനം എട്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ സങ്കീർത്തനകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഓ ദൈവത്തെക്കാൾ നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അടിവരയിട്ടോണം ആ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആ വാക്യം ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് സങ്കീർത്തനം എട്ടിന്റെ അഞ്ച് സാംസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നീ നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി ഹാലലുയ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പ്രിയരെ ബാക്കി പറയുന്നത് തേജസ്സും ബഹുമാനവും തേജസ്സും ബഹുമാനവും നമ്മെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു നീ അവനെ നീ അവനെ എന്നെ നിന്നെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി അല്പം മാത്രം just a little nittana varana ninne tejasum bahumanu manichirikkunu crowned with glory and honor aare kurucha tamburande jeevanulla rakthathal vilakku vaangapetta enne kurichum ningale kurichum ida swargathile edayum ee pagalkaram arulu cheyunu ningale naan tejasil nirthirikkukayan തേജസ്സും ബഹുമാനവും നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലറിയ ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓണർ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിൽ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റായ വഴികൾ പോകാൻ പറ്റില്ല പ്രിയരെ നമുക്ക് അപരസഞ്ചാരം സാധ്യമല്ല നമുക്ക് പാപത്തെ താലോലിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അലക്ഷ്യമായി ജീവിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം വി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓണർ തേജസ്സിനാൽ ബഹുമാനത്താൽ അണിയിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്തിയൊരു സ്തോത്രം പറയാം ഹാലലുയ എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയരുന്നില്ല നമുക്ക് ലജ്ജയ അച്ഛാ ഇത് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ് അച്ഛാ നാട്ടിലെ ഒരു പഴഞ്ചൻ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമായിരിക്കും അച്ഛനത് പ്രശ്നമല്ല സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർ കുചിതമാ അത് ഭക്തന്റെ ഭാഷയാ കണ്ണു നനയുന്നത് 
ദൈവത്തിൽ ബലമുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് അത് സ്റ്റാറ്റസ് കോ അല്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നീ ഓട സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോസഫ് ഹൂസ്റ്റർ ബെൽജിയംകാരനാണ് കർഷകരാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മിഷൻ കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുക്കുകയാണ് മിഷൻ കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓൾട്ടർ കോളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മിഷണറി അച്ഛൻ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഇസ് ആർ എനി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വില്ലിംഗ് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഫോർ മിഷൻ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമല് കൊടുക്കാൻ മിഷണറിയായി പോകാൻ ജോസഫ് ഹൂസ്റ്റർ ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ട് എഴുന്നേറ്റു ആ വൈദികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരസിൽ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു ജോസഫ് ഹൂസ്റ്റർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പൻ അനുവദിക്കുമോ അമ്മ അനുവദിക്കുമോ പാവപ്പെട്ട വീടാണ് പാവപ്പെട്ട വീടാണ് എന്റെ സഹോദരൻ അഗസ്റ്റേ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു അച്ഛനാണ് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാർ കന്യാസ്ത്രീമാരാണ് ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഇനിയും എന്നെയും കൂടെ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ആശങ്കയോടെ പോയ മകൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിക്കുകയാണ് മകനോട് ഹൗ വാസ് മിഷൻ കോൺഫറൻസ് മകൻ പറഞ്ഞ് മറുപടി കോൺഫറൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ ഗോഡ് ഈസ് കോളിംഗ് മീ അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്നു വൃദ്ധന ആ കർഷകനായ പാവപ്പെട്ട അപ്പൻ ഈ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് കോഡിംഗ് ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് കോളിംഗ് യു ഐ കെ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അഗൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് കോളിംഗ് എനിക്ക് അതിന് മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല യു മേ ഗോ ആർ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആർ വിത്ത് യു നിന്റെ അപ്പൻ നേമയുടെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് യു ഗോ ജോസഫ് ഹൂസ്റ്റർ നേരെ പോയ ഒരു സെമിനാരിയിലേക്കാണ് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ ജോസഫ് ഹൂസ്റ്ററാണ് ഫാദർ ഡാമിയനായി മാറിയത് ഹാലലയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ നിറവേറ്റുവാനായി തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ഓ ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം ജോസഫിനോട് കൂടെ ഹോവ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരണം കാണിക്കുവാൻ അതിനോട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവം നമ്പരാന്റെ വചനം നൽകുന്ന ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് ഗോഡ് വിൽ ബി വിത്ത് യു ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഡ്രീം ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല തമ്പരാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹാലറിയ ശിഷ്യന്മാരെ മലമുകളിൽ നിന്ന് നിയോഗം നൽകി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മത്താഴ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗശീൽ കിടക്കുന്നവന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വാചകത്തിൽ ഈ വാക്യം ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വാചകമല്ല പ്രിയരെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ പ്രത്യാശ പകരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വാചകമല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ വിളികേട്ട് അവന് നിയോഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമർപ്പിതരായി പോകുന്ന ശിഷ്യവൃന്ദത്തിന് തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത അഷുറൻസ് ആണ് ലോ ഐ ആം വിത്ത് യു ഓൾവേസ് ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും ആരെല്ലാം നടത്തിയാലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ ഇഫ് യു ഡിസൈഡ് ഇഫ് യു ഡിസൈഡ് ഇഫ് യു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു ഹാലലുയ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ അഷ്വറൻസ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാലലുയ യാക്കോബിന്റെ പ്രിയമകനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നു സഹോദരങ്ങളുടെ വെറുപ്പിന് പാത്രീഭൂതനായപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു തന്നെ കൊല്ലാൻ വാളോങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു പൊട്ടങ്കിണ്ടിൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു മിഥ്യാനി കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റടിച്ചപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു പൊത്തിപ്പണ്ട കൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ അവൻ എത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു ഗ്രഹവിചാരകനെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂ
ജോസഫ് യഹോവെ വിട്ട് ഒരു നാളും അകന്നു പോയില്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ പ്രിയരെ യഹോവ ഒരു നാളും ജോസഫിനെ വിട്ടു പോയില്ല ജോസഫ് യഹോവെ വിട്ട് ഒരു നാളും പോയില്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ സമർപ്പി സമർപ്പിക്കുവാൻ ആര് തീരുമാനിക്കും നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് എന്റെ എന്റെ വാക്കല്ല പ്രിയരെ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വചനം പറയാൻ എനിക്ക് അധരത്തിന് ബലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ ബലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാനിന്റെ അധരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് തിരിച്ചറിയണം എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കോവിഡ് മൂലം മൺമറന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ എത്ര പേർ മരിച്ചു പ്രിയരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു കോവിഡിന് മുമ്പ് ഓഫീസിൽ വന്ന് എത്ര പേർ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ റീജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മൺമറിഞ്ഞു പോയ മണ്ണിൽ ആയുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ദൈവം നമ്പരാൻ ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ നിന്നെ കൂട്ടി വരുത്തിയെങ്കിൽ Oh God has a mighty plan about you. നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് നിന്നെ വെട്ടിക്കളയർ നിർത്തിയത് ബലം കായ്ക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് രണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ജയകരമായ ജീവിതത്തിനുടമയായിരുന്നു ജോസഫ് ജോസഫ് ലെഡ് എ വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഹി കുഡ് ഓവർ കം ഓൾ ദി ടെംപ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ജോസഫ് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റുക എളുപ്പമല്ല അത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ അതിന് വലിയ വില നൽകണം ദെർ ഇസ് എ കോസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു പേ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുവനെ അനുഗമിപ്പാൻ നിശിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തന്നെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ മൈ ഡിസൈബിഷിപ്പ് ഇസ് എ കോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈബിഷിപ്പ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ എ കോസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ബി മൈ ഡിസൈബിൾ ജോസഫ് എനി ചെറുപ്പമാണ് യൗവനത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ യൗവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ യൗവനത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അത് നിറവേറപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ ഇതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജോസഫ് പൊത്തീഫറിന്റെ ബറവോന്റെ കാര്യവിചാരകന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ സമീപയാണ് സർവസ്വതന്ത്രനായി ബറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോസഫ് ജീവിക്കുകയാണ് യജമാൻ ഇഷ്ടദാസനാണ് ഗ്രഹ വിചാരകനാണ് എലറ്റിനെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ജോസഫിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്ന ജോസഫിന്റെ സൗന്ദര്യം അവൻ കോമളനായിരുന്നു മനോഹര രൂപിയായിരുന്നു അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യജമാനന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് പൃത്തീഭരന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് അവന്റെ മുകളിൽ വീണു പലയാവർത്തി പൃത്തീഭരന്റെ ഭാര്യ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഷീ കമ്പൾഡ് ഹിം ടു സിൻ അവൾ ദിനംപ്രതി ജോസഫിനെ പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവളുടെ അരികിൽ ഇരിപ്പാനോ അവളോടൊപ്പം ശയിപ്പാനോ അവൻ അവളെ അനുസരിച്ചില്ല ജോസഫിന് പ്രലോഭനങ്ങൾ നാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആരും അറിയില്ല ആരും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കിങ്ങനെ ആയിക്കൂട സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജോസഫെ അങ്ങനെ വിശുദ്ധനാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്റെ അപ്പനൊപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്റെ അമ്മ കൂടെയില്ല നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരും കൂടെയില്ല നിന്നെ അറിയാവുന്ന പരിചിത മുഖങ്ങൾ ഒന്നും ഒപ്പമില്ല നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല നീ ഗ്രഹവിചാരകനാണ് രാജാവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് നീ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് there are less chances to be caught nee pidikapadan sadhyayilla enne kelkuna priyapettavare ee bombay ninnu new york ilekku 12 13 14 manikur flight yathra cheyumbol air hostess nammade virasara maatan vendi yathrayile sheenam maatan vendi undu vandil madhyamayittu varum 
ബിസിനസ് യാത്രയാണ് മക്കളുടെ കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് മണിക്കൂറുകളുടെ വിരസത മാറ്റാൻ മദ്യവുമായി വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രേരണയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാരയില്ല ഈ അല്പം കുടിച്ചാൽ എന്തോ കുഴപ്പം വാനവിധാനങ്ങളിലല്ലേ ആകാശത്തിലൂടെ പോവുകയല്ലേ ഭൂമിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിശുദ്ധനാകാം മുകളിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അല്പം അടിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതല്ലോ എന്റെ പേഴ്സിന് ദൈവം തന്നെ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാരമില്ലെന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും ഈ യാത്രകളിൽ മദ്യം സേവിച്ച പലരും സേവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പലരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരുമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ പകൽക്കാലം ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ വിഷയം എന്നോട് പറയാൻ ഇന്നെന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് ഹാലൊലി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം നിരന്തരമായിട്ട് പ്രേരണകൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ജോസഫിനെ കുറിച്ച് വേറെ പുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം അവൾ ദിനം പ്രതി ദിനം പ്രതി നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവളെ ജോസഫ് അനുസരിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചവൻ പറയുന്നു ഐ ആം ഗോഡ്സ് ഡ്രീം ജോസഫ് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ സിൻ എഗൻസ് മൈ ഗോഡ് എന്നെ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളുടെ അസൂയക്ക് പാത്രീഭൂതനായി നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ച ദൈവത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യും എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പാട് നൽകിയ ദൈവത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യും ഇതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതമല്ലേ ദിസ് ഇസ് എ കവന ലൈഫ് Oh, this is a life of covenant. I cannot break my covenant. എനിക്ക് കവനന്റെ ലംഘിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇതൊരു ഉടമ്പടി ജീവിതമാണ് ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിൽ ഞാനും ദൈവവുമായി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഐ കൻ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് എന്റെ ബോസ് നിർബന്ധിച്ചാലും എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ കമ്പൽ ചെയ്താലും ഞാൻ യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പിൽ ആയാലും ആരും അറിയാത്ത ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ ചെലവിൽ നീ പാർത്താലും ഐ ആം ഗോഡ്സ് ഡ്രീം ഐ കെ നോട്ട് ബ്രേക്ക് മൈ കവൻ ആൻഡ് വിത്ത് മൈ ഗോഡ് എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാൻ ആർജവത്വമുള്ള മാർത്തോമാക്കാർ ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ യു വിൽ ഫിൽഫിൽ ഗോഡ്സ് ഡ്രീം ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ Joseph refused to sin because he knew what sin is. Joseph is a sin. He 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 is a sin. Recently, he has a sin. 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 Life of repentance and purity enna manoharam ayi pusthagathil pop shinaudai parayunnathu paapathe kurichaan or adhyayam adaan deyam parayunnathu if you know who you are you will rise above sin nee aaranu thirichariyan kadinjal nee paapathil ninnu uyarnu nilkum paapathe nee thodilla endha ninde endha ninde identity എന്താ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഓ ഐ ആം ദി ഇമേജ് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മന്ദിരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി ഓ ഹാലലുയ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പ് ലോകത്തിന്റെ പത്രം ഇഫ് യു നോ യുവർ ഐഡന്റിറ്റി യു വിൽ റൈസ് അബോ സിൻ ഓപ്ഷിനവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു If you know what sin is you will run away from sin If you know what sin is you will run away from sin paapam endanannu nee tirichirnal nee paapathil ninnu odi pogum endha sin sin is alienation sin is deprivation nashtapadalan agannu pogalan പന്നിക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഹാലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തുമരിയോസിനോട് പറഞ്ഞത് യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടുക ഫ്ലീ എവേ ഫ്രം ഈ വിൽ ഡിസയസ് ഓപ്ഷനോടെ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ഇഫ് യു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സിൻ യു വിൽ ഫ്ലീ ഫ്രം സിൻ ഇഫ് യു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സിൻ യു വിൽ ഫ്ലീ ഫ്രം സിൻ പാപത്തിന്റെ ഫലം നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ മീരെ നീ പറന്നു പോകുമായിരുന്നു 
എന്താ പാപത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം എന്താ പ്രിയരെ പാപത്തിന്റെ ഫലം എന്താ ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ പീസ് ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ പീസ് ഡിപ്രഷൻ ഗിൽട്ടി കോൺഷ്യസ് കുറ്റബോധം ഉൾവലഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന അനുഭവം യൗവനക്കാർ ആരോടും അധികം മിണ്ടുന്നവരല്ല അവർ മുറിക്കുള്ളിലാണ് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടച്ച അവനെ വിളിച്ചു പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു വന്നില്ല അപ്പൻ ആദ്യം കയറി പോയി അവൻ്റെ അവൻ്റെ മുറിയിൽ തട്ടി അവൻ ഇറങ്ങി വന്നില്ല അമ്മ വീണ്ടും വയ്യാത്ത അമ്മ മുട്ടിന് വേദനയുള്ള അമ്മ വീണ്ടും മുകളിൽ പോയി മകനെ വീണ്ടും തട്ടി തട്ടി വിളിച്ചു അവൻ വാതിൽ തുറന്നില്ല നനേകർ വാതിലടച്ച അകത്താൺ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാമനകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്ന തലമുറ നനേക യൗവനക്കാർ അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല കാമനകൾക്ക് യാമക്കാഴ്ചകൾക്ക് കണ്ണിനെ രസിപ്പിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ യൗവനക്കാർ മാത്രമല്ല പ്രായമുള്ളവർ പോലും അങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗം കേട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു യൗവനക്കാരന്റെ മുറിയിൽ വീട്ടിൽ വന്നു പള്ളിയുടെ പാഴ്സ് പള്ളിയുടെ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാലിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറുബാന കൊണ്ടച്ച പക്ഷെ കുറ്റബോധത്തോടെ കുറുബാന കൊള്ളുന്നേ ഐ റിസീവ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ കുറ്റബോധമില്ലാതെ കുറുബാന കൊല്ലം കുറുബാന അനുഭവിപ്പാൻ പറ്റുന്നില്ലച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക പാപത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അച്ഛ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എനിക്ക് ആരോടും ബന്ധമില്ല എനിക്ക് അപ്പന ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അമ്മ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ റൂമാണ് എന്റെ ലോകം അച്ഛന്റെ കൈ വെച്ചെന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ കൈ വറച്ചു പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു വേണ്ടി കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിക്കും ഇഫ് യു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സിൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പ്രേരണ നൽകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇന്ന് സുപ്രസാദ കാലമാണ് നിരക്ഷാ ദിവസമാണ് നിന്നെ മടങ്ങി വരവിന്റെ ദിനമാണ് മറക്കരുതേ നാലാമരായി പോപ്ഷനോട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സിൻ യു വിൽ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സിൻ ഇഫ് യു നോ ദി പണി ഇഫ് യു നോ ദി പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സിൻ യു വിൽ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ നീ പാപത്തെ ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു ഇന്ന് പാപത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ഇന്ന് പാപത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ആരില്ല പാപത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ജീവിതമാണ് ഇന്ന് അനേകം വി ആർ ദി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു ജോസഫിന്റെ ഉടുതുണി പോയി പ്രിയരെ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നനേകർക്ക് ഉടുതുണിയുണ്ട് ഉടയാടയുണ്ട് മേലങ്കിയുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് മദ്യപാനം പുകവലി അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ അരുതാത്ത കാഴ്ചകൾ പാപത്തെ താലോലിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പകൽക്കാലം വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗലാത്യ സഭയോട് പൗലോസ് പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന് രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കണം ക്രൂസിഫൈ റിഫ്ലഷ് വിത്ത് ഓൾ ഇസ് പാഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് മദ്യപിക്കുന്നവനും പുകവലിക്കുന്നവനും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴികൾ നടക്കുന്നവനും കള്ളപ്പണം വാങ്ങുന്നവനും കൊള്ളപ്പലിശ കൊടുക്കുന്നവനും കള്ളച്ചക്കൊപ്പിട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവനും ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടാണ് മാർത്തോമ മെത്ര പൊരുത്ത് അറുപതാം എഴുപതാം നമ്പർ കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകം മദ്യപിക്കുന്നവരും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുന്നതിനോ മണ്ഡലാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനോ ഇടയാകരുത് ഗുണദോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആ മേലധ്യക്ഷൻ പറയാൻ കാരണം എന്ത് മാർത്തോമ സഭയെ നാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നവീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് കവനന്റ് ഇത് ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതമാണ് ഇതിനെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ അനുവാദയില്ല 
ഇത് കുഞ്ഞുകളി അല്ല ഇത് മാജിക് അല്ല നിനക്ക് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടോ നിനക്ക് പണമുള്ളത് കൊണ്ടോ നിനക്ക് സ്വാധീനിപ്പാൻ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ എടുക്കേണ്ട പദവിയല്ലത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ മാത്രം വഹിക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ആകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം ആണ്ട് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഷാജീനി വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചവന് തമ്പുരാനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു നാളിൽ ഉത്തരം പറയണം ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് കവന എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും പറയും മോനെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ വെണ്മ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും വേണം കേട്ടോ മുംബൈ കൺവെൻഷന്റെ ഓരോ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോഴും പപ്പ വിളിക്കും അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും മോനെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മക്കളെ ശുശ്രൂഷ കൂടുമ്പോൾ നിന്റെ സൂക്ഷ്മത കൂടണം ശുശ്രൂഷ കൂടുമ്പോൾ നിന്റെ സൂക്ഷ്മത കൂടണം വാച്ച് യു സ്റ്റെപ്സ് നിന്റെ ചുവടുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം ജോസഫിന്റെ ജീവിതം ഫലദായകമായി തീരാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പാപത്തെ അറിഞ്ഞവനാണ് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ അതിന്റെ ഫലത്തെ അത് നൽകുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ അവളെ അനുസരിച്ചില്ല മൂന്ന് ഉയർച്ചകളിലും താഴ്മ ധരിച്ച ജീവിതം ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ തുടങ്ങിയ ജീവിതം ജോസഫിനെ എത്തിച്ചത് ബറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മേലധികാരി മിശ്രയം രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലേക്കാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതൽ ബറവോൻ പറയുന്നു നീ എന്റെ ഗ്രഹത്തിന് മേലധികാരിയാകും നിന്റെ വാക്ക് എന്റെ ജനമെല്ലാം അനുസരിച്ച് നടക്കും സിംഹാസനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വലിയവനാകും ബറവോൻ മുദ്രമോതിരമൂരി ജോസഫനെ അണിയിച്ചു നേർമയുള്ള വസ്ത്രം അവനെ ധരിപ്പിച്ചു സ്വർണ സരപ്പിളി സ്വർണമാല ബറവോൻ ജോസഫന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു ആരെയാണ് ഒരു അടിമയെ ഓർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ജോസഫിനെ ഭറവോൻ മുദ്രമോരും മോതിരം ഊരി അണിയിച്ചു നേർമയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു സ്വർണ സരപ്പിളി സ്വർണമാല അണിയിച്ചു ബറവോൻ തന്നെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു ഓ ഹാലലുയ ഇപ്രകാരം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭറവോന്റെ ദൈവത്തെ മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തു ഇത്രമാത്രം ഔന്നിത്യത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറുമ്പോൾ ബറവോന രണ്ടാം നിലത്തിൽ ജോസഫ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ ജോസഫിന്റെ കണ്ണുകൾ എവിടേക്കായിരുന്നു അവനെ ഉയർത്തിയ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവൻ പായിക്കുകയാണ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ബറവോന്റെ രഥത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയല്ല തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഉയർത്തുവാൻ ശക്തനായി തീർന്ന് പരമാധികാരിയായി തീർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബറവോനോട് ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഹാലലുയ ബറവോൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതിന് ജോസഫ് ബറവോനോട് ബറവോന് ഇത് ഞാനല്ല നീ കാണുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തെയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മീ ദിസ് ഇസ് മൈ ഗോഡ് മൈ സോവർ ഇൻ ഗോഡ് ബറവോനെ നീ കാണുന്നത് ജോസഫിനെയല്ല എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അർത്ഥാൽ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ ഉയർത്തിയ പരമാധികാരിയായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷിക്കുന്ന ഉയർച്ച നൽകുന്ന ദൈവത്തെ മറന്നു പോകാറെ ഉയർത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ആരംഭിച്ച സഭയാണ് മാർത്തോമ സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ റോയൽ കോർട്ട് വിധി മൂലം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അന്നത്തെ മെത്രാപൂരത്ത് ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ തോമസ് മാർ അത്തനേഷ്യസ് മെത്രാപൂരത്ത് മാരാമിളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത എപ്പോഴും ശരണം കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്ക് നിയോഗിച്ച സഭയുടെ നാഥനായ ദൈവത്തിലാണ് തിരുമേനി പുറപ്പെടുത്തൊരു കൽപ്പനയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സഭയ്ക്ക് പിന്നെ അരമനയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിലം നിലകൃഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നിലം കൃഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ ഹാലലുയ ഇതാ ഈ സഭ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ട് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് 
എന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പള്ളികളും നൂറുകണക്കിന് കൂട്ടങ്ങളുമായി എൻ്റെ സഭ വളർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സഭയിലെ ജനങ്ങൾ ആ സഭയിലെ വൈദികനായി ഞാൻ നികളിക്കാൻ പാടില്ല അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഹുങ്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഏതൊരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ശിരസ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പറയണം കർത്താവേ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ആയ്മയിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം എത്തിയല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി പണം കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കല്യാൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പത്ത് ദിവസം ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർത്ത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ വടാപ്പാവ് കഴിച്ച് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഒരു മാർത്തോമാകാരൻ എനിക്കറിയാം ഒരു മലയാളിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ കമ്പനി കൊണ്ടുപോയി ചുമട് ചുമക്കുന്ന ജോലി ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസയില്ല ഒന്നു വണ്ടിയിൽ ചുമട് ചുമക്കണം ഗോഡൌണിലേക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരികെ അതുപോലെ ആ മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജോലി വിശ്വസ്തനാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു സൂപ്പർവൈസർ ആക്കി എന്നെ മാറ്റി ഇന്നൊരു വലിയ ബിസിനസ് ശൃംഖലയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈ പടമില്ലായിരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വരുന്ന ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്നെ അയച്ചത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാ മുംബൈ പട്ടണത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറയണ്ട ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ലേ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ വന്നവരല്ലേ നലിന്നു ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറയാം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക പണക്കൊഴുപ്പല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ട് ബ്രൈഡൽ ഷവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി വൈൻ ടോസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഡാൻസ് കസിൻസ് ഡാൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാൻസ് പിന്നെ അപ്പന്റെ ഡാൻസ് പിന്നെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ഡാൻസ് കഷ്ടം ഫ്രം വേർ യു ഗോട്ട് ദിസ് കൾച്ചർ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയല്ലേ ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് ദിവസം ഒൻപത് നിമിഷം ഉദരത്തിൽ പേറിയ പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടായതിന്റെ പൈതലിന്റെ വിവാഹത്തിന് പിന്നിൽ എത്ര പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അമ്മമാരെ എത്ര കണ്ണുനീരുണ്ട് ദൈവത്തോട് ആലോചനയുണ്ട് നിന്റെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലും എത്ര സ്തോത്രമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കസ്റ്റമിന്റെ ഭാഗമായി നൗ ഐ വിൽ കോൾ അപ്പോൺ റബർ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ ടു കം ആൻഡ് ഇൻവോക്ക് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് അവകാവശ്യത്തിന് തുണിയില്ല നിൽക്കുന്നവൾക്ക് പ്രസൻസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ വസ്ത്രമില്ല കഷ്ടം പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് കിസ് ചെയ്യണോ കെട്ടിപ്പിടിക്കണോ ക്യാമറാമാനാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അഭിനയിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെല്ലാം റെഡിയാ സനം തള്ളയും തന്തയും കസിനും കുസിനും എല്ലാം കിടക്കണം ഡാൻസ് ആണ് കൂത്ത് ലേവ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യം ഡു നോട്ട് ഫോളോ ദി പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് വേർ യു യൂസ് ടു ലീവ് നീ പാർത്ത് മിശ്രയം ദേശത്ത് നടപ്പ് പോലെ ആകരുത് ഓർ ഫോളോ ദി പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഓഫ് കാനൻ വേർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് യു നാവ് നീ പോകുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയും ആകരുത് നീ പാർത്ത ഈജിപ്തിലെ നടപ്പ് നീ പോകുന്ന കനാലിലെ നടപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് നടപ്പല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോളോ ദർ കസ്റ്റംസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് കോളിംഗ് യു ആർ കോൾഡ് ഔട്ട് യു ആർ ചൂസൺ ഓ ഭൂതലത്തിലേക്ക് മെച്ച് എല്ലാ ജാതികളിലും മേന്മയുള്ള ജാതിയായി തമ്പുരാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നീ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല നീ കനാൻ നാട്ടുകാരനാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ഓ യു ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിൽ ചങ്കിലെ ചോര ഊറ്റിത്തന്ന് നിന്നെ മകനായി മകളായി നിന്നെ വിലക്കി വാങ്ങിയ ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് അവനെ അനുസരിച്ചൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കൃപയുടെ സെലിബ്രേഷൻ ആകട്ടെ Let our marriages be the, 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 the celebrations of grace of God. Devam nadatthiyadane ucchayasaram prakoshipan. 
നാടംബരങ്ങൾ ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ തീരുമാനമെടുക്കാം ഐ ചലഞ്ച് യു എന്റെ കല്യാണത്തിന് ആഡംബരങ്ങളില്ല എന്റെ കല്യാണത്തിന് ആഡംബരങ്ങളില്ല ഹൂ വിൽ ഡിസൈഡ് മാർത്തോമ എത്ര പോലത്തെ ഈ അടുത്ത സമയം നടത്തിയൊരു കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മണവാളിലും മണവാട്ടിയും ചേർന്ന് തിരുമേനിടകൽ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ തുകയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു വലിയ ചെക്ക് കൊടുത്തു തിരുമേനി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമേ ആയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ടൈത്ത് വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കല്യാണം ഇപ്പൊ അല്പം കൂടെ പണം സ്വരൂപിച്ച് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരാം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സേവിങ്സ് ആണ് തിരുമേനി തിരുമേനിക്ക് തരികയാണ് തിരുമേനി സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികളുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനത് കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ആയുസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൂ വിൽ ഡിസൈഡ് ഈജിപ്ഷ്യനല്ല മിസ്രൈമിനല്ല നീ ദൈവമേതല്ലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് വല്ലവനും കാണിക്കുന്ന പോലെ ചാടാനും തുള്ളാനും ചവിട്ട് നാടകം നടത്താനും പരിശ്രമിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നാലാമത്തെ ഫലദായകത ക്ഷമയുടെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് ജോസഫ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ദൂതം അതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധിക സമയം ആ ചിന്ത പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ജോസഫും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഓ ജോസഫ് ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയാണ് എന്തിനാ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോസഫ് കരയുന്നത് കരയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഭറവോൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ജോസഫാണ് എന്തിനാ കരയുന്നത് അത് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് നാൽപ്പത്തിനാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിറ്റതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ നാശത്തിനായി ചിന്തിച്ചതല്ല ഓ ഹാലരിയ തന്നെ കൊല്ലാൻ തന്നെ തള്ളാൻ തന്നെ വിൽക്കാൻ തന്നെ നാശത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ച സഹോദരങ്ങളോട് ജോസഫ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദൈവം എന്നെ ഈ മിസ്രേമിലെ കയച്ചതാകുന്നു ഹാലലുയ്യ നാം നിന്നാ പാത്രമായി തീരാതിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ തലമുറ പട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ പിതാവ് വ്യസനത്തോടെ മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ദേശം ശാപഗ്രസ്തമായി തീരാതിരിപ്പാൻ ദൈവം തമ്പനാൻ ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാണിത് നിങ്ങൾ നാശത്തിനായി കരുതിയത് ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തുവെന്ന് സഹോദരങ്ങളോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് കണ്ണുനീരോട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്ന ഒരു ജോസഫ് ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത കോപമില്ലാത്ത ക്രോധമില്ലാത്ത ക്ഷമയുടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോസഫ് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീ വാസ് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ വൈൻ നിയർ ദ സ്പ്രിങ് ഹാലലുയ ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടോ പ്രിയരെ വിദ്വേഷമുണ്ടോ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമില്ല ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആരാധിപ്പാൻ അനുവാദമില്ല നീ വഴിപാടുമായി യാഗപീഠത്തിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നീ വഴിപാടർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നീ വഴിപാട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി നിന്റെ സഹോദരനോട് നിരക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വർഷിപ്പ് അതാണ് ആദ്യത്തെ വഴിപാട് ദുഡ് ബി ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫറിംഗ് നിന്റെ സഹോദരനോട് നിരക്കണം സഹോദരനോട് നിരക്കാത്തവന് വഴിപാടിൽ പങ്കില്ല സഹോദരനോട് നിരക്കാത്തവന് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിപ്പാൻ അനുവാദമില്ല പൗലോ സ്ലീഹ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നരുത് പാനപാത്രം കഴിക്കരുത് പാനപാത്രം കുടിക്കരുത് നിന്റെ സഹോദരനോട് നിരക്കാതെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാതെ നീ ഒരു കാരണവശാലും കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കുകാരനാകാൻ നിനക്ക് അനുവാദമില്ല അത് അയോഗ്യതയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ള പങ്കുചേരലാണ് അതിന് ശിക്ഷാവധി ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസ് പറയുവാൻ കാരണം അതാണ് പ്രിയരെ ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടവക അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അയൽവക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മക്കാർ തമ്മിൽ ആരോടെങ്കിലും വിരോധത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചന കൂടാരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അരികിൽ പോയി ഒരു ഹസ്തദാനം കൊടുത്ത് പറയണം സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം വേണം അവിടെയാണ് കൺവെൻഷന്റെ ഫലദായകത ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം അഞ്ചാമ
ഒരുക്കപ്പെട്ടവന്റെ പേരാണ് ജോസഫ് എ മാൻ ഹു പ്രിപ്പേർ ഫോർ ഡെത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായം ജോസഫിന്റെ മരണവൃത്താന്തം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യായമാണ് തനക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറ്റും മക്കളും സഹോദരങ്ങളും നിൽക്കുകയാണ് കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ട് മൂന്നാം തലമുറ വരെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവനാണ് ജോസഫ് നൂറ്റി പത്താമത്തെ വയസ്സിന്റെ ധന്യതയിലാണ് എൺപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ജോസഫിന്റെ അന്ത്യമൊഴിയാണ് എന്താ ജോസഫിന്റെ അന്ത്യമൊഴി ഐ എബൌട്ട് ഡൈ ഐ എം അബൌട്ട് ഡൈ ഞാൻ മരിക്കുന്നു ജോസഫിന്റെ മരണക്കിടക്കയിലും ഹി ഹാഡ് എ മെസ്സേജ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കാരണം അവൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ സന്ദേശമുണ്ടായത് കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോഴും സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ജീവിക്കുമ്പോൾ സന്ദേശത്തോട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മരണവും ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ജീവിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷമാകുന്നവർക്ക് മരണത്തെയും ഒരു ഗോസ്ബലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഹാലലുയ ജോസഫ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എനിക്ക് മരണമുണ്ട് ഞാൻ ഭരവോന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ഭരവോനെ വിളിച്ച പേര് സാഫ്നത്ത് എന്നാണ് ഭരവോൻ ആ രേശത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു ഭരവോന്റെ മുദ്രമോതിരമുണ്ട് ഭരവോന്റെ സരപ്പുളിയുണ്ട് ഭരവോന്റെ ഗ്രഹവിചാരകനാണ് ഭരവോന്റെ രഥത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് ഈ രേശത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് എനിക്ക് വലിയ പദവിയും മാധവിയും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു മരണമുണ്ട് ഹാലലുയ നമ്മുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നാം വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാകുന്നു നാളെ ശവക്കുഴികളിൽ മൗനതയുള്ളവരാകുന്നു ദിവസം തോറും ഇത് ഓർക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു മരണത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ക്യാൻസർ വരുമ്പോഴല്ല മരണത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന്റെ സമയത്തല്ല മരണത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് വെന്റിലേറ്റർ കഴിയുമ്പോഴല്ല മരണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിത്യമായ നിരന്തരമായ ഒരു ധ്യാനമായി തീരട്ടെ ദൈവപുരുഷനായ മോശ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ലോഡ് ഹെൽപ് അസ് വി പ്രേ ടു കൗണ്ട് അവർ ഡേയ്സ് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനമുള്ളൊരു ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം We live in a temporal home. I am going to live in a temporal home. I am going to live in a temporal home. I am going to live in a temporal home. I am going to live in a temporal home. The second message is, I am going to live in a temporal home. But God, Hallelujah. I am going to live in a temporal home. എനിക്ക് കഷ്ടതയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലുയ എനിക്ക് മരണമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അറ്റിവാകാത്ത വാഗ്ദാനമുണ്ട് ജോസഫിന് പറയാൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിത്യനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് Oh, as he could proclaim about an unchanging God, as a sovereign God, മരണമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ മരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു ദൈവം മരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ബാക്കി നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് യു ഓ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ തന്റെ വാഗ്ദാനം പോലെ ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം വാഗ്ദാനം പോലെ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് തൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്യം ചെയ്ത് ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു മരണക്കിടക്കയിൽ സുബോധത്തോടെ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കൺവിക്ഷൻ ജോസഫ് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല His promises are everlasting. His promises are eternal. Hallelujah. Avan vagdhanam jaydadu bole. Ningale sandarsich. Ningale ee reshatu anna. Vagdhatu naatil eka kondu bogum anna. Asanikdhamai parayaan. Marinakkida keilum. Sandesham prakoshich. Prithiyashi ode. Adha arudu chayida. Uru Josephine. Nami pagal kaalam dhyani kyu gayaan. Hallelujah. Reyvutin anni yoda stotram. എന്താ പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജോസഫ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു 
നിങ്ങളുടെ വേറെ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം പ്രിയരെ ഒന്ന് അടിവരയിട്ടോണം ജോസഫ് ആ വാഗ്ദാനം പ്രഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല അത് അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സത്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥികളെയും കൂടെ നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രോമിസ് ലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജോസഫ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മിശ്രയും എന്റെ മണ്ണിൽ അടക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിരമേട് പണിയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിരമേട് പണിയാൻ ഈ ഭരവോനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒന്നല്ല എത്ര പിരമേട് വേണ്ടത് എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പണി അവൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ഈജിപ്തിലെ എനിക്ക് മിശ്രമിലെ ഒരു പീരമേട് വേണ്ട ഓ ഹാലലൂയ എനിക്ക് ഒരു പീരമേട് വേണ്ട എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു റെസ്റ്റ് വിത്ത് മൈ ഫാദേഴ്സ് പ്ലേസ് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടാൻ വാഗ്ദാനത്തിൽ കല്ല അടക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യരുത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു പെട്ടിയിൽ വെച്ച് സുഗന്ധവർഗ്ഗമിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ജോസഫ് പ്രത്യാശയോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് നീയോട് സ്തോത്രം ഈ വാക്യം വായിക്കാതെ വേറെ ഭാഗം ഈ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ യോശുവയുടെ പുസ്തകം അവസാനത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോശുവയുടെ പുസ്തകം അവസാനത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഹാലലിയ ജോസഫ് മരണക്കിടക്കിൽ പറഞ്ഞ് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ജോഷുവ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ഇസ്രയേൽ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോന്ന് ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികളെ അവർ ശേഖേമിൽ യാക്കോബ് ശേഖേമിന്റെ അപ്പനായ ഹാമോരിന്റെ മക്കളോട് നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങിയിരുന്ന നിലത്ത് അടക്കം ചെയ്തു അത് ജോസഫിന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി തീർന്നു ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്പരാൻ തന്റെ വാഗ്ദാനം പോലെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് മോശയിലൂടെ ജനത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ വിടുതൽ നൽകിയപ്പോൾ ഓ കാഹളനാഥവുമായി മോശയുടെ സംഘം കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓ നാലു പേർ ഒരു പെട്ടി ചുമക്കുന്നുണ്ട് നാലു പേർ അസംഗത്തിൽ ഒരു പെട്ടി ചുമക്കുന്നുണ്ട് ലേവിയ കൂട്ടമാണോ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നാലു പേർ ചുമക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ ആരാണുള്ളത് ഓ അവരുടെ പിതാവായ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ ജോസഫിന്റെ സുഗന്ധവർഗം പൂശിയ ആ ശവശരീരവുമായി അസ്ഥികളുമായി കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്കായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ ആ യാത്രയുടെ കാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹാലലുയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഈ പകൽക്കാലം നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം നാം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും നാം തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ നിത്യകാനാനിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ഓടുന്നതും അധ്വാനിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഒട്ടപ്പൂജ്യമാണെന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിത്യരെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമില്ലാത്തവൻ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ളവനെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമെന്നറിയില്ല പ്രിയരെ എന്ന് പോയാലും വീടില്ലാതെ പോകരുത് ഇവിടെ ഒന്നിന് രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ കോടികളുടെ വിലയാണ് നാട്ടിലും വീടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഫ്ലാറ്റും കാണും നിത്യ വീടിന്റെ പണി എവിടെ വരെയായി എന്റെ ഭാര്യ പിതാവിന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സാക്ഷ്യം ടി ജെ വർഗീസ് അച്ഛൻ ഈ സഭയിൽ അൻപത്തൊന്ന് വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വൈദികൻ എഴുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ മാരകമായ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ആരോഗ്യമോ കഴിഞ്ഞു സുഖം പ്രാപിച്ചു ഓടി നടന്ന് ഇരുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് അച്ഛന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പള്ളികൾ പോയി സൗഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചു വീണ്ടും അവസാനമായപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഒക്ടോബർ അവസാനമായപ്പോൾ വീണ്ടും രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വെല്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പ്രിയ മകൻ ജോജി ജോജി അറിയാവുന്നൊരു പലരും ഉണ്ട് പൂന കിർക്കി പള്ളിയിലെ മെമ്പറാണ് ജോജിയും ഞാനും കൂടെയാണ് പപ്പായെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെറ്റ് സ്കാനൊക്കെ എടുത്ത് ഡോക്ടർ റിസൾട്ട് ഇന്ന കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു
പപ്പാ ഒരു അച്ഛനല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാലിയേറ്റിക്കർ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ആ വരാന്തയിലൂടെ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ജോജി പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറയണം ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ വിവരം പപ്പായോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയത്തില്ല മകൻ തന്നെ പറയണം ഇല്ല ഞാൻ പറയത്തില്ല എനിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ചാ അച്ഛൻ തന്നെ പറയണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് പറയാൻ പയ്യ അവൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പെറ്റ് സ്കാൻ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇനിയും കീമോ വേണോ സർജറി ചെയ്താൽ മാറും എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പപ്പ മുഖത്ത് നിരാശയൊന്നുമില്ല ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ എന്തോ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യേ കാണിച്ചേ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടും വെള്ളം ചുവായോ ഒക്കെ ഇട്ടു പൈകി ഇരിക്കുകയാണ് കട്ടിലിൽ ഞാൻ അല്പം വേദനയോടെ പറഞ്ഞു അപ്പ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പായ്ക്ക് അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായി ആ കൈ രണ്ടും കട്ടിലെ മുറുക്കി പിടിച്ചു ഒരു നിമിഷം തല കുനിച്ചു മുഖമുയർത്തി മരുമകനെയും മകനെയും ഭാര്യയും നോക്കി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇനിയും ഒരുങ്ങാം എന്നാൽ ആട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനായി ഒരുങ്ങാം നവംബർ മാസം ആറാം തീയതി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയമുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളു പ്രിയരെ തമ്പരാ എന്റെ മടങ്ങി വരവാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിത്തതിലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഭക്തൻ പാടിയ പാട്ടിന്റെ വരികൾ എന്താണ് എന്റെ രാജാവിടുന്നുള്ളുമ്പോൾ തന്റെ മുൻപാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ എന്റെ രാജാവിടുന്നുള്ളുമ്പോൾ തന്റെ മുൻപാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും തൻ പൊന്നു മാർവിൽ മുത്തിടും ഞാൻ ആയിരിക്കി മഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയേ എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ നമ്മുടെ തലകളെ ഒന്ന് വണക്കാം പ്രിയരെ കർത്താവിനോട് പറയാൻ കർത്താവേ എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വലിയ സ്വപ്നമുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വെട്ടിക്കളയാറെ എഴുപത് ലക്ഷത്തിലെ ഒരാളായി തീരാറെ എന്നെ ആയുസി ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാക്കിയത് എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു വലിയ പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ആ പദ്ധതി നിറവേറാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഇത് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് കുറവുകളുണ്ട് എനിക്ക് പോരായ്മയുണ്ട് എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോകുന്നവനാണ് കർത്താവേ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിപ്പാൻ പാപത്തെ പാപമായി കാണാൻ അതിൽ നിന്ന് പറന്നുയരാൻ അകന്നു പോകാൻ അതിന് ശിഷ്യയെ ഭയക്കുവാൻ ഉള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി ഉയർത്തി നീ ഒത്തിരി സമ്പത്ത് തന്നു ഞങ്ങളൊന്ന് വന്ന പാർത്ത വീട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റമുറിയിലായിരുന്നു ഷെയറിങ്ങിലായിരുന്നു സ്ലമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കർത്താവെ ഒരു തകരപ്പെട്ടിയുമായി വന്നതാണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീടുണ്ട് ഒന്നല്ല പല വീടുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെയല്ല അവർ യു കെയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ അവരെ അങ്ങനെ വിട്ട് പഠിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രാപ്തിയും പ്രാഗൽഭ്യവും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ച ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട വാഹനങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അഹന്തയുടെ ഇടങ്ങളായി മാറുന്ന കുറവ് ക്ഷമിക്കണം അത് കൃപയുടെ ആഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കൃപ ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കാൻ ബലം തരണം കർത്താവേ ക്ഷമിക്കാൻ ബലം തരണം പൊറുക്കാൻ മനസ്സ് തരണം നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം 
കർത്താവെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടില്ലാത്തവരായി തീരരുത് ഞങ്ങളുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നിത്യഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി പോകരുത് കാംക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ പ്രിയരെ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് നമ്മോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ആരും കാണാനോ ആരും കേൾക്കാനോ ആരും അറിയാനോ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനോ ഒന്നുമല്ല ഓ ദമ്പരാനും അവരുടെ ഉടമ്പടി ഒന്ന് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളിലൂടെ നിനക്ക് പദ്ധതികളുണ്ട് കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഏതാ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പാപ സ്വാധീനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് വീണു പോകുന്ന മേഖലകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഇടങ്ങൾ ഉണ്ട് കർത്താവേ പാപത്തെ പാപമായി കാണാൻ ഓടിപ്പോകാൻ അകന്നു പോകാൻ അതിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചു പോയി ഓ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചു പോയി കർത്താവേ നിന്റെ മറന്നുപോയി നിനക്ക് കണ്ണുനീരോടൊരു സ്തോത്രം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ വേദികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വിവാഹ വേദികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വിവാഹ വേദികൾ ഒരു വേദപുസ്തകം തുറന്ന് ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കൃപയുടെ കൃപയുടെ സെലിബ്രേഷൻസ് ആയി മാറാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ പലരും ഉണ്ട് കർത്താവേ ക്ഷമയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ഒരു നാൾ ഞങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ മടങ്ങി വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിത്യതയുടെ അവകാശികളായി തീരാൻ ഓ ഹാലലുയ എന്റെ രാജാ വീടുന്നുണ്ടുമ്പോൾ ശോഭകരും രാജ്ഞിയായി മാറിൽ എന്നെ ചേർക്കുമെന്ന് ഭക്തൻ പാടിയതുപോലെ ഞങ്ങൾ പാടാൻ നിന്നെ മാറിൽ ചേരാൻ നിത്യമണിയറയുടെ അവകാശികളായി തീരാൻ ഹാലലുയ മണവാളരോടൊപ്പം നിത്യകാലം പാർക്കാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഫലദായകമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാക്കി തീർക്കണം എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു മഷിഹായുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കരുണതോ നിക്കേൾക്കുമാറാകണമേ